বাজেল সুইজারল্যান্ড তেসরা ডিসেম্বর হার কাঁপানো শীতের একটা দিন প্রাচীন সুইস নগরীর রাস্তায় রাস্তায় তুষারের পাহাড় জমে উঠেছে বাজেল হফট বাহানাফ রেলওয়ে স্টেশন এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা স্লিপিং কার পেতলের ডেস্টিনেশন প্লেটের ওপর রূপালি হরফগুলো ঝকঝক করছে মস্কো মেন্স্ক ব্রেস্টওয়ার্স বার্লিন ফ্র্যাঙ্কফুট হাইডেলবার্গ বাসেল প্রতি হপ্তায় মস্কো থেকে রওনা হয় এই স্লিপিং কার বিভিন্ন ট্রেনের লেজ ধরে পৌঁছয় পশ্চিম ইউরোপের মাঝখানে এ হপ্তার কারটা মস্কো থেকে রওনা হয়েছে পয়লা তারিখে ঘটনাচক্রে ওই পয়লা তারিখেই মার্শাল লিওনিজ সুখনব আয়োজিত ব্যাপক সামরিক তৎপরতা পর্যালোচনা করার জন্য বৈঠক বসে সোভিয়েট পলিট ব্যুরো বাজেল হাউট বাহনাফে স্লিপিং কারটা পৌঁছয় নয়টা বিশে এখন নটা পঁয়তাল্লিশ আরোহীদের পিছু পিছু নেমে গেছে স্টাফরাও নির্জন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে খালি কার প্ল্যাটফর্মের বাইরে ছোট একটা রেস্তোরাঁ রেস্তোরাঁর সামনে প্ল্যাটফর্মে ঢোকার মুখে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুজন ওভারকোট পরা লোক একজন তাল গাছের মতো লম্বা আরেকজন ফুটবলের মতো গোল ভুলেও একবার স্লিপিং কারের দিকে তাকাচ্ছে না কেউ ধ্যাত ফিশ ফিস করে জার্মান ভাষায় বললো ফুটবল একশন না থাকলে ভাল লাগে না এটাই তো আমাদের পেশা নিচু গলায় জবাব দিল তাল গাছ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা রেস্তোরাঁর ভেতর দরজার কাছে টেবিল দখল করে বসে আছে এক ইংরেজ মেয়ে অর্ডার দেবার সময় বিল মিটিয়ে দিয়েছে সে কফির কাপে চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো মেয়েটার নাম সেরেনা মার্সল্যান্ড মেয়ে কাজেই সবার চোখ একবার করে পড়েছে তার উপর কিন্তু এই একবারই দ্বিতীয়বার কেউ আর ভুলেও তাকায়নি সেরেনার দিকে তার কারণ শুধু দেখতে কুৎসিত নয় সেরেনার পা থেকে মাথা পর্যন্ত যা কিছু আছে সবই কেমন নোংরা আর সস্তা দরের পানিতে ভিজে ফেঁপে ওঠা হ্যাট পরে আছে সে গায়ে কাদা মাখা আর তালি মারা ওভার কোট জুতো জোড়ার ডগা খয়ে ভোতা হয়ে গেছে মুখটা ঢাকা পড়ে আছে শিঙের তৈরি এক জোড়া চশমায় ঘষা খাওয়া কাজ দুটো অস্বচ্ছ পায়ের কাছে একটা চামড়ার সুটকেস রয়েছে তোবরানো ছোট ছোট চুমুক দিয়ে কফি খাচ্ছিল কাটায় কাটায় দশটা বাজতেই তোবরানো সুটকেস হাতে উঠে দাঁড়ালো সেরেনা কারো দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে তালগাছ আর ফুটবলের পাশ ঘেসে চলে এলো প্ল্যাটফর্মে এক দিকের কাজ ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে সুটকেসটা যেন অসম্ভব ভারী তাল গাছের পাজরে কনই দিয়ে খোঁচা মারল ফুটবল সেরেনার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল সুন্দরী না সুসুন্দরী ওয়াকু আমরা মেয়ে মানুষ দেখতে আসিনি গম্ভীর গলায় বলল তাল গাছ বিচলিত হতে শুরু করেছে লোকটা বাজেল ভিয়েনা এক্সপ্রেস ট্রান্স আলপাইন ও অন্যান্য ট্রেনের আরোহীরা ভিড় জমাতে শুরু করেছে প্ল্যাটফর্মে স্লিপিং কারের ওপর চোখ রাখতে অসুবিধে হচ্ছে দেখে ধীর পায়ে এগুলো তারা প্ল্যাটফর্মে ঢুকে সিগারেট ধরাবার ছুতোয় আবার এক জায়গায় দাঁড়াল ওদিকে অস্থির ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে সেরে নাও বিমূর দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে সে ঠিক ওই সময় স্টুয়ার্ডের সাদা পোশাক পরা একজন মাঝারি সাইজের লোক শেষ প্রান্তের প্রবেশ পথ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল হন হন করে সোজা রাশিয়া থেকে আসা স্লিপিং কারের দিকে এগুলো সে আচরণে কোনো জড়তা নেই যেন এখানে উদয় হবার অধিকার এবং উদ্দেশ্য দুটোই তার আছে লাভ দিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে স্লিপিং কারে চড়ল সে ভিড়ের আড়াল থেকেও ঘটনাটা পরিষ্কার দেখতে পেল তাল গাছ স্টুয়ার্ডের পোশাক পরা একজন লোক বলল তালগাছ 
এইমাত্র স্লিপিং কারে চড়ল কথাটা কানে যেতেই ভিড় ঠেলে সামনে এগোল ফুটবল হপ করে তার কবজি ধরে ফেলল তাল গাছ উহুম এক্ষুনি নয় বেরিয়ে আসতে দাও ওকে গা থেকে ওভার কোট খুলে ভাঁজ করে ঝুলিয়ে রাখল বা হাতের ওপর ওদিকে স্লিপিং কারে চড়ে তিন নম্বর কম্পার্টমেন্টের দিকে দ্রুত এগোলো স্টুয়ার্ট জানে যে কোনো মুহূর্তে সুইস রেল গার্ড এসে পড়তে পারে তিন নম্বর কম্পার্টমেন্টে ঢুকে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে দাঁড়ালো ওয়াশ বেসিনের সামনে ঢাকনি খুলে আবর্জনা ফেলার পাইপে ডান হাতটা কনই পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিল সে পাইপের গায়ের সাথে ওয়াটার প্রুফ টেপ দিয়ে আটকানো রয়েছে ক্যাসেটটা টেনে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করল পারল না ভ্রু কুচকে উঠল স্টুয়ার্ডের এর আগের ক্যাসেটগুলোর বেলায় এ ধরনের অসুবিধে দেখা দেয়নি বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে বুক ভরে শ্বাস নিল সে ক্যাসেটের চারদিকে আঙুল পেঁচিয়ে আরো জোরে টান দিল এবার হাতের মুঠোয় চলে এলো ক্যাসেট পাইপের ভেতর থেকে হাতটা বের করে আনল সে ক্যাসেটটা পকেটে ভরে দরজার দিকে পা বাড়ালো ইতোমধ্যে ভিড় আরো বেড়েছে প্ল্যাটফর্মে স্লিপিং কার থেকে নেমে এসে হন হন করে মেইন হল রুমের দিকে এগোলো স্টুয়ার্ট তাকে দেখতে পেয়েছে তাল গাছ আর ফুটবল কনই আর কাঁধের গুতু দিয়ে ভিড় সরিয়ে সামনে এগোলো তারা প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এখনো দিশে হারার মতো এদিক ওদিক তাকাচ্ছে সেরে না স্টুয়ার্ডের সাথে ধাক্কা খেল সে ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা ধাক্কি হবেই কাজেই কেউ কারো দিকে তাকালো না মেইন হল রুমের দরজার কাছে পৌঁছে গেল স্টুয়ার্ট তালগাছ আর ফুটবলও ঠিক তার পেছনে চলে এসেছে ট্রেন ছাড়ার সময় হয়েছে প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল প্ল্যাটফর্ম মেইন হল রুম আগেই খালি হয়ে গেছে ভেতরে ঢুকে সরাসরি না তাকিয়েও স্টুয়ার্ট বসল হল রুমে আর একজন মাত্র লোক রয়েছে একটা পিলারের গায়ে হেলান দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে সে তালগাছ আর ফুটবলও দেখতে পেল ইংলিশ পোশাক পরা লোকটাকে কিন্তু গ্রাহ্য করার প্রয়োজন বোধ করল না দাড়ি কামানো প্রকাণ্ড মুখ লোকটার দু চোখে শিশুর সরলতা ঠোঁটের ওপর লম্বা আর ঘন গোফ গভীর মনোযোগের সাথে খবরের কাগজ পড়ছে একটা নাইন এম এম লুগার পিস্তল চলে এলো তালগাছের হাতে ভাঁজ করা ওভার কোর্টের আড়ালে রয়েছে বলে আশপাশ থেকে দেখার উপায় নেই পিস্তলের নলটা স্টুয়ার্ডের শির দ্বারাই ঠেকালো সে না থামলেই গুলি হবে নিচু গলায় বলল সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল স্টুয়ার্ট গোড এবার ওই কোনের দিকে হাঁটো এই তো লক্ষ্মী ছেলে ডান দিকের কোণে বেরিয়ে যাবার দরজা দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই লোকটা একবারও মুখ তোলে তাকায়নি চোখ দুটো খবরের কাগজের ওপর আটকে গেছে যেন তার দিকে একটা চোখ রেখে স্টুয়ার্টকে বলল তাল গাছ ওই ওভার কোটটা পরে নাও জলদি লুগারটা পকেটে ভরে রাখল সে চৌকাঠের ওপর আবার দাঁড়ালো স্টুয়ার্ট কাঁধের ওপর পড়ল ভারী ওভার কোট কোনো প্রতিবাদ না করে পরে নিল সেটা বাইরে বেরিয়ে ফুটপাথের ধারে একটা মার্সিডিস দেখতে পাবে বলল তাল গাছ কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা এগিয়ে উঠে বসবে ওটার ব্যাক সিটে স্টুয়ার্টকে সামনে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো তাল গাছ আর ফুটবল ঝির ঝির তুষার পড়ছে রাস্তা একেবারে ফাঁকা মার্সিডিজের কয়েক গজ সামনে শুধু দাঁড়িয়ে আছে একটা লন্ড্রি ব্যান মার্সিডিজে চোরেই স্টুয়ার্টকে সার্চ করলো ফুটবল সিটের ওপর ঘুরে বসলো সে স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে বসা তাল গাছকে বলল আরে কিছুই তো নেই চালার পকেট থেকে শুধু এগুলো পেলাম মুঠো খুলে কয়েক টুকরো ওয়াটার প্রুফ টেপ দেখালো সে আবার সার্চ করো খেকিয়ে উঠল তাল গাছ তাড়াতাড়ি এক্সপ্রেস ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে সে খেয়াল আছে 
পকেট থেকে আবার তার হাতে চলে এসেছে লুগার পিস্তলটা একটা উলেন স্কার্ফ দিয়ে মুড়ে নিল সেটা খানিকটা হলেও যাতে চাপা পড়ে গুলির আওয়াজ স্টুয়ার্টকে এক্ষুনি গুলি করতে যাচ্ছে সে পেছনের সিটের নিচে পড়ে রয়েছে একটা মোটা কম্বল ওটা দিয়ে ঢেকে রাখলে লাশটা আবিষ্কার হতে সময় লাগবে জার্মানির মেইন হেম থেকে ভাড়া করা হয়েছে গাড়িটা ওখানেই প্রথম খবর নেবে সুইস পুলিশ ততক্ষণে ট্রান্স আলপাইন এক্সপ্রেস ধরে ভিয়েনার ধরা ছোঁয়ার বাইরে পৌঁছে যাবে ওরা স্টেশন হলরুম চোখের সামনে থেকে খবরের কাগজটা নামিয়ে দরজার দিকে তাকালো কর্নেল রেজনিক শিশু সরলতা মাখা চেহারায় উদ্বেগের ক্ষীণ একটু ছায়া ফুটে উঠেছে খবরের কাগজটা ভাস করে ধীর পায়ে এগোলো সে দরজার দিকে দরজার কাছাকাছি পৌঁছে সামান্য একটু দিক বদল করল ভাস করা কাগজটা দিয়ে ট্রাউজারের পায়ায় আস্তে আস্তে বাড়ি দিচ্ছে দরজার পাশ ঘেসে এগোলো সে লন্ড্রি ভ্যানের ড্রাইভার রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রেখে অপেক্ষা করছিল কর্নেল রেজনিকের সিগনাল দেখে সহকারীকে কি যেন বলল সে তারপর ধবধবে সাদা একটা তোয়ালে হাতে নিয়ে ভ্যান থেকে রাস্তায় নেমে পড়ল ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে এগোলো মার্সিডিজের দিকে নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করলো সহকারী মার্সিডিজের জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ড্রাইভার ঝুঁকে পড়ে জার্মান ভাষায় বলল এদিকে তাকাও পেছন দিকে তাকিয়েছিল তাল গাছ ঝট করে খাড় ফেরালো সে দেখল সাদা তোয়ালের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে রিভলভারের কালো নল বোকার মতো তাকিয়ে থাকলো সে এই ফাঁকে জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে তার কোল থেকে উলেন স্কার্ফ মোড়া লুগার পিস্তলটা তুলে নিল ড্রাইভার আরেক পাশের জানালার দিকে তাকিয়ে ফুটবলও আরেকটা সাদা তোয়ালে মোড়া রিভলভারের নল দেখতে পেল সাদা জ্যাকেট পরা স্টুয়ার্ট এরই মধ্যে ফুটবলের কাজ থেকে কেড়ে নিয়েছে তার পিস্তল কোনো রকম বেয়াদুবি নয় গম্ভীর গলায় বলল ড্রাইভার ভালো মানুষের মতো বেরিয়ে এসে ভ্যানের পেছনে চড়ো হলরুমের ভেতর থেকে কর্নেল রেজনিক দেখল ড্রাইভার আর তার সহকারী তাল গাছ আর ফুটবলকে নিয়ে ভ্যানের পেছনে চড়ল সবার পেছনে রয়েছে স্টুয়ার্ট এগিয়ে গিয়ে ভ্যানের ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল সে স্টার্ট নিল ভ্যান ছুটতে শুরু করল এতক্ষণে হলরুম থেকে প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এলো কর্নেল রেজনিক রিস্ট ওয়াজ দেখল সে দশটা বেজে আট মিনিট ট্রান্স আলপাইন এক্সপ্রেস ছাড়তে আর মাত্র দু মিনিট বাকি মাঝখানে কোথাও না থেমে সোজা জুড়িখে যাবে ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম ধরে ছুটল রেজনিক ভ্যান ছুটতে শুরু করতেই ড্রাইভার আর তার সহকারীর মনোযোগ করার জন্য তাল গাছ তার চেহারায় অবাক বিষয়ের ভাব ফুটিয়ে তুলে জানতে চাইল স্লিপিং কার থেকে কি আনতে গিয়েছিল সার্চ করে তো কিছুই পেলাম না আমরা কথা শেষ করেনি ওভারঅল পড়া সহকারীর তলপেট লক্ষ্য করে ভাঁজ করা হাঁটু চালালো সে লাভ দিয়ে সরে গেল সহকারী রিভলভার ধরা হাতটা ধনুকের মতো অর্ধবৃত্ত তৈরি করে তাল গাছের মাথার ওপর এসে নামল প্রচণ্ড বেগে খুলি ফেটে ভেতরে সেধিয়ে গেল রিভলভারের বার বেরিয়ে এলো হলুদ মগজ মেখে কি বোকা তাই না ফুটবলের চোখে চোখ রেখে বলল সহকারী বোবা দৃষ্টি মেলে তাল গাছের দিকে তাকিয়ে আছে ফুটবল এই সময় তার মাথায় রিভলভারের বার দিয়ে আঘাত করল ড্রাইভার ব্যথা অনুভব করার আগেই মারা গেল ফুটবল বাজল ভিয়েনা এক্সপ্রেস ট্রান্স আলপাইনের ফার্স্ট ক্লাস গাড়ি চড়ল সেরেনা মার্সল্যান্ড করিডোর ফাঁকা দেখে একটা ল্যাবরেটরিতে ঢুকল সে তালিমারা ওভারকোট ছেঁড়া জুতো তোবড়ানো হ্যাট সব খুলে ফেলল সুটকেসের ভেতর থেকে বের করল সুদৃশ্য একটা ব্যাগ সেই ব্যাগ থেকে একে একে বের হলো ফার কোট হ্যান্ড ব্যাগ চকচকে জুতো 
পর চুলা খুলে সুটকেসে ভরে রাখলো সে অস্বচ্ছ কাচের চশমাটাও অদৃশ্য হলো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মেকআপ নিতে শুরু করল সে লেদার সুটকেসের বহিরাবরণ সহ পর চুলা ওভারকোট স্টুয়ার্ডের কাছ থেকে পাওয়া ক্যাসেট ইত্যাদি সুদৃশ্য ব্যাগের ভেতর ভরে আবার করিডোরে বেরিয়ে এলো সেরেনা একটু আগে সেরেনাকে এখন আর চেনার জো নেই দশটা বাজতে আট মিনিট বাকি থাকতে নিজের কম্পার্টমেন্টে ঢুকল সে নম্বর লাগানো সেটে বসে ফারকোটটা খুলে রাখলো পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো ধোয়া ছাড়ার সময় লক্ষ্য করলো জানালার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কর্নেল রেজনিক ভ্রুজোড়া একটু কুচকে উঠল তার কর্নেল এত দেরি করে ট্রেনে চড়ছে কেন স্মোকিং কম্পার্টমেন্টে বসে সিগারেট ফুঁকছে কর্নেল রেজনিক সেরেনার মতো তার কাছেও রয়েছে রিটার্ন টিকেট যদিও দুজনের কেউই ফিরে আসছে না বাসলে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের বিশেষ উপদেশ অনুসারে রিটার্ন টিকেট কিনেছে ওরা এতে করে শত্রুর মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করার একটা সুযোগ রাখা হয় যথাসময় অর্থাৎ এগারোটা বারো মিনিটে জুরিক হফট বাহান অফে পৌঁছল এক্সপ্রেস প্ল্যাটফর্মে নেমে কারো দিকে তাকালো না সেরেনা টিকিট ব্যারিয়ার পেরিয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে চলে এলো স্ট্যান্ডের প্রথম ট্যাক্সিতে চলল সে পেছনের দরজা বন্ধ করে নিজের সিটে ফিরে এলো ড্রাইভার জুরিক এয়ারপোর্ট বলল সেরেনা এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে জলদি স্টেশনের বাইরে একটা ঝকঝকে সিট্রন দাঁড়িয়ে আছে পকেট থেকে চাবি বের করে সেটার দরজা খুলল কর্নেল রেজনিক ড্রাইভিং সিটটা গরম হয়ে রয়েছে এখনো তার মানে এই মাত্র এখানে রেখে যাওয়া হয়েছে গাড়িটা স্টার্ট দিল কর্নেল সিট্রনও ছুটে চলল জুরিক এয়ারপোর্টের দিকে ট্যাক্সির রিয়ার ভিউ মিররে চোখ পড়ে রয়েছে সেরেনার পেছনে সেট্রনটাকে দেখতে পেয়ে স্বস্তির পরশ অনুভব করল সে স্পিড বাড়িয়ে ট্যাক্সির ঠিক পেছনে চলে এলো কর্নেল রেজনিক তার দায়িত্ব সেরেনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বহাল তবিয়তে জুরিক এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেয়া এক বছর হয়ে গেল এর মধ্যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি আজ হঠাৎ করে ব্যাপারটা ঘটল ভাগ্যিস আগে থেকেই ব্যাক আপ টিমের ব্যবস্থা করা ছিল তা না হলে গোটা ব্যাপারটা কেচে যেত এয়ারপোর্টে পৌঁছে সেরেনার পিছু পিছু রিসেপশনে ঢুকল রেসনিক একটা বুক স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল বেন নেলসনকে স্বস্তি বোধ করল সে তার দায়িত্ব এখানেই শেষ সমস্ত দায়িত্ব এখন বেন নেলসনের বুক স্টলে দাঁড়িয়ে বইপত্র ঘাটাঘাটি করছে বেন সেরেনার দিকে সরাসরি না তাকিয়েও টের পেল নিজের ফ্লাইট বুক করছে সেরেনা তার সুটকেসটা কনভয়ের বেল্টে চাপালো রিসেপশনিস্ট রানওয়েতে দাঁড়ানো প্লেনে চলে যাবে ওটা রিস্ট ওয়াচ দেখল সে এগারোটা সাঁত্রিশ টাইট শিডিউল দু এক মিনিট অপচয় হলে সব গন্ডগোল হয়ে যাবে প্রশংসা করতে হয় সেরেনার এবারও সে কাটায় কাটাই ঠিক সময়ে পৌঁছেছে নিজের টিকিট আগেই বুক করে রেখেছে বের বুক স্টল থেকে সরে যাবে এমন সময় টের পেল ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রেজনিক চেহারা দেখে কিছু বোঝা গেল না কিন্তু মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল বেন করা নির্দেশ দেয়া আছে মারাত্মক কোনো প্রয়োজন দেখা না দিলে কাছে ঘেসা চলবে না লাউড স্পিকার ঘর ঘর করে উঠল সুইস এয়ার ফ্লাইট একশো ষোলোর আরোহীদেরকে শেষবারের মতো তার মাকে যেতে বলা হলো মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল বেন হ্যারোল্ড রবিনসনের একটা উপন্যাস র্যাক থেকে টেনে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখছে রেজনিক বইটা বন্ধ করে ম্যাগাজিনের স্তূপের ওপর রেখে দিল সে পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে দিয়ে অযথা সময় নষ্ট করছে বেনো একই উপন্যাসের আরেকটা কপি নামাল র্যাক থেকে দ্রুত উল্টে পাল্টে দেখে নিয়ে সেটা নামিয়ে রাখল রেজনিকের বইটার পাশে 
সেলস গার্লকে ডেকে দাম চুকিয়ে দিল সে রেজনিক তার বইয়ের দাম আগেই মিটিয়ে দিয়েছে সেলস গার্ল আরেকটা খরিদ্দারের কাছে চলে যেতে রেজনিকের বইটা তুলে নিল বেন ঘুরে দাঁড়িয়ে ডিপার্চার গেটের দিকে ছুটল সে ওই গেট দিয়ে বেরিয়ে আগেই প্লেনে গিয়ে চড়েছে সেরেনা সুইস ডিসি টেন ফার্স্ট ক্লাস সেকশনে বসেছে সেরেনা তার এক সিট পেছনে পাশের শাড়িতে বসল বেন রানওয়ে ধরে ছুটছে প্লেন আরোহীদের ওপর চোখ বলিয়ে নিল বেন সন্দেহজনক বলে মনে হল না কাউকে বইটা খুলে পাঠে মন দিল সে দু মিনিট পর সিট ছেড়ে উঠে পড়ল সোজা গিয়ে ঢুকল ল্যাভাটরিতে কর্নেলের মেসেজটা পড়া দরকার এয়ারপোর্ট বিল্ডিং এর বাইরে সিট্রনের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কর্নেল রেজনিক ডিসি টেন টেক অফ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ও একটা সিগারেট ধরিয়ে আকাশের দিকে তাকালো আবার তুষারপাত থেমেছে কিন্তু আকাশ নেমে এসেছে একেবারে মাথার কাছে ঘন কালো ছোটন্ত মেঘের মিছিল চলেছে তো চলেছেই আবহাওয়াবিদরা এরই মধ্যে বলতে শুরু করেছে এবারে রেকর্ড পরিমাণ তুষারপাত ঘটবে কেউ কেউ বলছে এবারে শীত হবে ভয়াবহ গোটা ইউরোপকে নাকি অচল করে দেবে তারপরে আসবে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম এবং খরা কালো মেঘের গায়ে রূপালি ঘুরির মতো দেখালো ডিসি টেনকে একটু পরই মেঘের গা ফুরে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা মন্ট্রিল কানাডার উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছে ডিসি টেন তেসরা ডিসেম্বর মন্ট্রিল বাটন রোজ ভবনের এগারোতলা স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে তিনটে করিডোর ধরে হাঁটছে সেরেনা পেছনে বেন রজার্স কর্পোরেশন লেখা একটা প্লেটের সামনে দাঁড়ালো সে একটু ইতস্তত করে খুলল দরজাটা ভেতরে বসে রয়েছে রিসেপশনিস্ট মুখ তুলে তাকালো সেরেনাকে দেখে একটু অবাক হলো আবার সেই কালো পরচুলা এয়ারপোর্ট থেকে একটা ভারতে গাড়িতে তুলে নিয়েছিল ওকে বেন গাড়িতে বসেই ছদ্মবেশ বদল করেছে সে আবার সিংয়ের তৈরি চশমা পরে কুৎসিত রূপ ধারণ করেছে সেরেনা প্রতি মাসে রিসেপশনিস্ট বদল করা হয় কাজেই ওদেরকে চিনতে পারল না লোকটা মিস্টার রজার্স আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন বলল সেরেনা মিসেস পার্কার আর উইলিয়াম রিভার্টন ইন্টারকমে কথা বলল রিসেপশনিস্ট ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল চেয়ারম্যান লেখা একটা দরজা বেনকে পেছনে নিয়ে চেম্বারে ঢুকল সেরেনা মস্ত একটা ডেস্কের সামনে বসে আছেন খর্বকায় এক ভদ্রলোক ইনি কানাডার প্রখ্যাত ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট উইলিয়াম রজার্স ওদেরকে দেখে মৃদু একটু হাসলেন তিনি রিভলভিং চেয়ার ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠলেন পকেট থেকে চাবি বের করে এগিয়ে গেলেন বন্ধ একটা দরজার দিকে নিজের হাতে দরজার তালা খুলে দিয়ে ধীর পায়ে ফিরে এসে আবার নিজের চেয়ারে বসলেন সত্তর বছরের বৃদ্ধ উইলিয়াম রজার্স যুবা বয়সে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই উইলিয়াম রজার্সই ছিলেন পশ্চিম গোলার্থের সবচেয়ে দক্ষ কাউন্টার এসপিওনাস সংগঠনের পরিচালক এই শেষ বয়সেও তার চেহারায় জল জল করছে প্রখর ব্যক্তিত্ব দুই চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ভাবলে সিন মুখে প্রচণ্ড ইচ্ছা শক্তির ছাপ নিঃশব্দে এগুলো ওরা সদ্য খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল বেন মাঝারি আকারের কামরা এটা কোনো জানালা নেই ওভারহেড ফ্লোরোসেন টিউবের সাদা আলোয় ঝলমল করছে ঘরটা একদিকে দেয়ালে অনেকগুলো ঘড়ি এক একটা ঘড়ি এক এক দেশের সময় নির্দেশ করছে জুরিক টাইম বুখারেস্ট টাইম মস্কো টাইম ইত্যাদি বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা হলেও ঘরটা উষ্ণ বস ক্লান্ত তাই না সব ঠিকঠাক মতো ঘটেছে তো 
কফি ঠোঁট থেকে কালো রঙের প্রকাণ্ড এক চুরুট নামিয়ে রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিলেন নুমার ন্যাশনাল আন্ডার ওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সি ডিরেক্টর জর্জ হ্যামিলটন প্রায় ষাট বছর বয়স কিন্তু প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর দুর্ধর্ষ কাউবয়ের মতো চেহারা জর্জ হ্যামিলটনের ঝাড়া ছয় ফিট লম্বা ক্লিন শেডন দু চোখে খুঁড়োধার বুদ্ধির ছিলি চলাফেরার রিজু ভঙ্গিতে গম্ভীর থমথমে একটা ব্যক্তিত্ব নুমা একটা আধা সরকারি সংস্থা শুরু থেকেই তিনি এই সংস্থার চিফ ডিরেক্টর সবাই জানে সিসমোলজিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট আর অসিনোগ্রাফি নিয়ে গবেষণা করে নুমা কিন্তু নুমা যে আসলে গোপনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেভাল ইন্টেলিজেন্সের গুরু দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করে যাচ্ছে তা কেউ জানে না কারো জানার কথাও নয় এই সংস্থার সমস্ত তৎপরতা সতর্কতার সাথে গোপন রাখা হয় অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন একমাত্র প্রেসিডেন্টকেই শুধু এই সংস্থার কাজকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে থাকেন পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত গভীর বন্ধুত্ব রয়েছে দুজনের মধ্যে ধন্যবাদ স্যার বলল সেরেনা চশমা পরচুলা ইত্যাদি খুলে ফেলল সে ডেস্কের সামনে একটা হাতলহীন চেয়ারে বসল ফ্লাস্ক থেকে তিনটে কাপে কফি ঢাললেন জর্জ হ্যামিলটন নিজের কাপটা কাছে টেনে নিল সেরেনা সেরেনার হ্যান্ডব্যাগ থেকে ক্যাসেট বের করে কামরার আরেক প্রান্তে চলে গেছে বেন রেকর্ড প্লেয়ারে ভরল সেটা ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ভুরোজোড়া একটু কুচকে উঠল অ্যাডমিরালের শান্তভাবে জানতে চাইলেন তিনি এত ব্যস্ততার কি আছে বাজলে গোলমাল হয়েছে বলল বেন কে জানে আঙ্কেলের ওপর হয়তো সন্দেহ হয়েছে কে জিবির ডেডরি ক্যাসেটটা সেরেনার হাতে দেবার পর দুজন রাসান পিস্তল দেখিয়ে তাকে একটা মার্সিডিজে নিয়ে গিয়ে তোলে ঝট করে ঘর ফেরাল সেরেনা আমাকে জানাওনি কেন প্রয়োজন হয়নি সংক্ষেপে উত্তর দিল বেন তাকালো অ্যাডমিরালের দিকে নিভে যাওয়া চুরুটে আবার আগুন ধরাচ্ছেন তিনি কর্নেল রেজনিক চমৎকার দেখিয়েছে ঘটনাটা ঘটতে দেখে সে তার ব্যাক আপ টিমকে সিগনাল দেয় তারাই উদ্ধার করে ডেড্রিককে রাশান দুজন জানি না গম্ভীর স্বরে বলল বেন কে জানে রাইন নদীর তলায় হয়তো মাছের খোরাক হয়ে গেছে রিপোর্টটা শেষ করল সে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল সেরেনার কিন্তু সেদিকে অ্যাডমিরাল বা বেন কেউই মনোযোগ দিল না আমাদের রাশান বন্ধু আঙ্কেল কি কি বলেন শোনা যাক কেমন বলল বেন রেকর্ডারের বোতামে চাপ দিল সে ক্যাসেটের স্পোলটা ঘুরতে শুরু করতেই কামরার ভেতরে নেমে এলো জমাট নিস্তব্ধতা পরিষ্কার ইংরেজিতে কথা বলছে পরিচিত কণ্ঠস্বর পরিচিত কিন্তু অস্ফুট চাপা গলা সন্দেহ নেই আঙ্কেল তার নিজের কণ্ঠস্বর গোপন করতে চান চার হাজার মাইলেরও বেশি দূরে সেই মস্কোয়ে রেকর্ড করা হয়েছে কথাগুলো আঙ্কেল কে তা এদের কারো জানা নেই কিন্তু তিনি যে সোভিয়েট পলিট ব্যুরোর একজন সিনিয়র সদস্য হবেন সে ব্যাপারে এদের কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই গভীর ধ্যানমগ্নতা নিয়ে আঙ্কেলের কথা শুনছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন হাতে ধরা চুরুটের কথা ভুলে গেছেন নিভে গেছে আবার সেটা স্পোলটা থেমে যেতেও এক চুল নড়লেন না তিনি কামরার ভেতর তীব্র উত্তেজনা কিন্তু কথা নেই কারো মুখে সেই দ্বারা খাড়া হয়ে গেছে সেরেনার একই অবস্থা বেনের স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে এর আগে যত মেসেজ পাঠিয়েছেন আঙ্কেল এটার তুলনায় সেগুলোর তাৎপর্য সামান্য আজকের মেসেজে ভয়ঙ্কর একটা বিপদের আভাস রয়েছে অবশেষে ধীরে ধীরে রেকর্ডার থেকে ক্যাসেটটা বের করে নিল বেন ঘার ফিরিয়ে তাকালো অ্যাডমিরালের দিকে তাহলে স্যার নিচু গলায় জানতে চাইল সে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ 
প্রথম প্লেন ধরে ওয়াশিংটনে চলে যাও অবিচলিত কণ্ঠে বললেন অ্যাডমিরাল তুমি যে যাচ্ছ সে খবর আমি জানিয়ে দিচ্ছি রাইডারকে দেরাজ খুলে কাগজ বের করলেন তিনি ফ্লাইট টাইম চেক করে স্থানীয় সময় দেখার জন্য তাকালেন ডেস্ক ক্লকের দিকে উঠে দাঁড়ালেন দ্রুত এখনো সময় আছে তুমি যদি তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারো দরজার দিকে এগোলেন তিনি আমি রওনা হয়ে গেছি দরজা খুলে দিলেন অ্যাডমিরাল ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল বেন চোখাচোখি হতে গম্ভীরভাবে শুধু মাথাটা নাড়লেন কানাডীয় শিল্পপতি উইলিয়াম রজার্স ষাট সেকেন্ড পর নিজের ভাড়া করা গাড়িতে গিয়ে উঠে বসল বেন এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেখল ওয়াশিংটনের পরবর্তী ফ্লাইট টেক অফ করতে আর মাত্র দু মিনিট বাকি প্লেনে চড়ে বসতে না বসতেই ঘুমে জড়িয়ে এলো বেনের দুশো এয়ার হোস্টেসের কাছ থেকে পানি চেয়ে নিয়ে একটা ঘুম তারাবার ট্যাবলেট খেল সে পকেটে আঙ্কেলের ক্যাসেট নিয়ে ঘুমনো চলে না রাইডারের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে সে রাইডার মার্কিন প্রেসিডেন্টের ছতনাম ওয়াশিংটন ঢালেস এয়ারপোর্ট অ্যারাইভাল লাউঞ্জে অপেক্ষা করছেন দীর্ঘ দেহি একজন আমেরিকান পরনে ভিকুনা কোট চোখে গাঢ় রঙের চশমা হাতে সুটকেস অ্যারাইভাল বোর্ডের দিকে তাকালেন তিনি মন্ট্রেল ফ্লাইট এই মাত্র এসে পৌঁছেছে খানিক পরেই আরোহীরা হলে ঢুকতে শুরু করল ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন জেমস হোক সদ্য ফ্লাইট থেকে নামা আরোহীদের সাথে বেরিয়ে এলেন বাইরে আর সবাই যখন এয়ারপোর্ট বাসে চড়ছে একটু সরে গিয়ে ফুটপাথের কিনারায় দাঁড়ালেন তিনি বাসটা চলে গেল ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন তিনি চেহারাই বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠতে শুরু করেছে দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক নিজের গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছেন ভদ্রলোক দশ মিনিট পর একটা নীল ক্যাডেলাক এসে থামল তার সামনে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন জেমস হু সোফারের পোশাক পরা একজন লোক নিচে নামল খুলে দিল পেছনের দরজা ধন্যবাদ না দিয়ে গাড়িতে উঠলেন হু সোফার তার সেটে ফিরে এল গাড়ি ছাড়ো কঠিন সুরে বললেন হু তাড়াতাড়ি পৌঁছতে চাই আমি পকেট থেকে একটা পত্রিকা বের করে তাতে মনোনিবেশ করলেন তিনি পথে কোনো কথা হলো না হোয়াইট হাউসে পৌঁছল গাড়ি সিক্রেট সার্ভিসের লোকজনকে যার যার পাস দেখালো ওরা দুটোতেই স্বয়ং প্রেসিডেন্টেরই সই রয়েছে আর কোনো আনুষ্ঠানিকতার দরকার হল না পথ দেখিয়ে ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো একটা হলরুমে এই হলরুমের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে ওভাল অফিসের আগেই নির্দেশ পেয়েছে সিক্রেট সার্ভিস অফিসার সে ওদেরকে হলরুমে রেখে বেরিয়ে গেল বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজাটা ডেস্কের পেছনে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন জেমস হোক পকেট থেকে পত্রিকা বের করে মন দিলেন পাথে মাথা থেকে ক্যাপ খুলে টেনে টুনে ইউনিফর্মটা ঠিকঠাক করে নিল বেন নেলসন এগিয়ে গিয়ে আরেক প্রান্তের একটা দরজায় নক করল এই দরজা দিয়েই ওভাল অফিসে যাওয়া হয় প্রেসিডেন্টকে যারা পাহারা দেয় সেই সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরাও জানল না যে ক্যাডিলকের আরোহী নয় গুরুত্বপূর্ণ ভিজিটর হল গাড়ির সোফার বেন নেলসন ডালেস এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে সোজা ওর জন্যে নির্দিষ্ট একটা কামরায় গিয়ে ঢুকেছিল বেন ওই কামরার একটাই চাবি সেটা ওর কাছেই থাকে কামরায় ঢুকে দ্রুত পোশাক খুলে সোফারের ইউনিফর্ম পরে নেয় সে বাইরে বেরিয়ে এসে নির্দিষ্ট জায়গায় দেখতে পায় ক্যাডিলাক গাড়িটা সেটা নিয়ে চলে আসে এয়ারপোর্ট ভবনের সামনে জেমস হুক ওখানেই অপেক্ষা করছিলেন নিজে প্রেসিডেন্টের একজন সিকিউরিটি অফিসার হলেও বেন সম্পর্কে কিছুই জানেন না তিনি প্রেসিডেন্ট তাকে সরাসরি নির্দেশ দিয়েছিলেন কোনো প্রশ্ন না করে তিনি শুধু সেই নির্দেশ পালন করেছেন প্রেসিডেন্টের এই নির্দেশ সম্পর্কে তিনি তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও কিছু জানাতে পারবেন না নক করে অপেক্ষা করছে বেন দরজা খুলে গেল সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্রেসিডেন্ট 
নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকল বেন দরজাটা বন্ধ করে দিল সে এমার্জেন্সি বেন শান্তভাবে জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট একটা ঢোক গিলে গলাটা পরিষ্কার করে নিল বেন বলল আমরা তাই মনে করছি স্যার মিস্টার প্রেসিডেন্ট একটু থেমে আবার বলল সে আপনি যদি অনুমতি দেন আঙ্কেলের এবারের ক্যাসেটটা ডেস্কের দিকে ইঙ্গিত করলেন প্রেসিডেন্ট ওখানে একটা টেপ রেকর্ডার অপেক্ষা করছে নিঃশব্দে এগুলো বেন তার পিছু পিছু এগিয়ে এসে ডেস্কের এক কোণে বসলেন প্রেসিডেন্ট বুকে হাত দুটো ভাঁজ করে মাথাটা এক পাশে কাত করে দিলেন একটু গভীর মনোযোগের ভাব ফুটে উঠল তার চেহারায় ঘুরতে শুরু করেছে স্কুল আঙ্কেলের গলা শোনা গেল আঙ্কেল রিপোর্ট করছে পশ্চিম ইউরোপের ভাগ্যে হঠাৎ ঘনিয়ে এসেছে ভয়ঙ্কর বিপদ মার্শাল লিওনিস সুখনব সবে মাত্র শেষ করেছেন জার্মানি ফ্রান্স হল্যান্ড আর বেলজিয়াম আক্রমণের জন্য স্মরণকালের ব্যাপক সামরিক রিহার্সাল পরিকল্পনা অনুসারে জেড আওয়ার থেকে সাত মিনিটের মধ্যে সোভিয়েট ট্যাঙ্ক হ্যামবোর্গে ঢুকবে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে রাইন নদীর ওপর তিনটি বিশাল সেতু তৈরির কাজ শেষ হবে এই আক্রমণে অংশগ্রহণ করবে একশো ষাটটা ডিভিশন তার মধ্যে একশো ডিভিশন সম্পূর্ণ মেকানাইজড পঞ্চাশ ডিভিশন ট্যাঙ্ক দশ ডিভিশন এয়ারফোর্স জেড আওয়ার থেকে সাত দিনের মধ্যে অ্যাডভান্সড আর্মড অ্যালিটমেন্ট ইংলিশ চ্যানেলের বন্দরে পৌঁছবে অপারেশন থান্ডার স্ট্রাইক পশ্চিম ইউরোপ আক্রমণের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে কাজাকাস্তান আর ইউক্রেন বর্ডারের মাঝখানে পশ্চিম ইউরোপে সোভিয়েট সেনাবাহিনীকে ঠিক যতটা দূরত্ব পেরোতে হবে ঠিক ততটা এলাকা নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এই ব্যাপক মহড়া অপারেশন থান্ডার স্ট্রাইক কিভাবে পরিচালনা করা হয় তার রোমহর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন আঙ্কেল পশ্চিম ইউরোপের মানচিত্র সামনে রেখে সোভিয়েট সমরনায়করা পশ্চিম রাশিয়ার এমন একটা এলাকা বেছে নেন যার সাথে প্রকৃতিগত ও ভৌগোলিক হুবহু মিল রয়েছে পশ্চিম ইউরোপের ভলগা হয় রাইন নদী নতুন সাইন পোস্ট বসানো হয় প্যারিস তিরিশ কিলোমিটার হ্যামবুর্গ পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার ইত্যাদি মহড়াটাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য রাশিয়ার শহরগুলোর এই রকম নতুন নামকরণ করা হয় এই এলাকার তিনশো মাইল উপরে মার্কিন স্পাই স্যাটেলাইট নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরলেও সাইন পোস্টের লেখাপড়ার সাধ্য সেগুলো নেই সোভিয়েট সেনাবাহিনীর একটা গ্রুপ বিরোধী পক্ষ ন্যাটোর ভূমিকা পালন করে প্রধান আক্রমণকারী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় রেড আর্মি মহড়ায় একজন ন্যাটো সেনার বিরুদ্ধে তিনজন রেড আর্মি যোদ্ধাকে নামানো হয় বাস্তবেও সংখ্যার দিক থেকে ন্যাটো বাহিনীর চেয়ে তিন গুণ বেশি সৈন্য রয়েছে সোভিয়েট রাশিয়ার রেড আর্মির পরিচালনার ভার ছিল মার্শাল লিওনের সুখনবের হাতে রেড আর্মি এমন ক্ষিপ্রতার সাথে এমন দক্ষতা আর নৈপুণ্যের সাথে ন্যাটো বাহিনীকে পরাস্ত করে যে ধারণা করা হয় বাস্তবে ঠিক এমনটি ঘটলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রতিশোধ নেবার জন্য নিউক্লিয়ার আঘাত করার ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করবেন না ন্যাটোর পরাজয় সম্পন্ন ও চূড়ান্ত হলে শত্রুকে আঘাত হানার আর কোনো তাৎপর্য থাকে না এ কথা সবার মতো তিনিও অনুভব করবেন শেষ দিকের কথাগুলো গভীর কণ্ঠে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলেছেন আঙ্কেল এই মুহূর্তে একমাত্র জরুরি পদক্ষেপ হল আমেরিকাকে তার প্রচণ্ড শক্তির উপযুক্ত নমুনা দেখাতে হবে মার্শাল সুখনব আর তার দোসররা পলিট বিউরোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদেরকে বোঝাতে হবে আমেরিকা দুর্বল নয় ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হবে কয়েক মুহূর্তের জন্য নিস্তব্ধতা নামল ওভাল অফিসে আস্তে করে হাত বাড়িয়ে রেকর্ডার থেকে ক্যাসেটটা বের করে নিল বেন ডেস্ক থেকে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন প্রেসিডেন্ট সিলিং এর দিকে তাকিয়ে এক সেকেন্ড কি যেন ভাবলেন তিনি তারপর বেনের চোখে চোখ রেখে বললেন এমার্জেন্সি সন্দেহ নেই 
স্যাটেলাইট রিপোর্ট থেকে সামরিক মহড়ার খবর আগেই পেয়েছি আমরা ওদিকে লেজার নিয়ে একটা সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে লেজার স্যার ওয়াশিংটন আর মস্কোর বিজ্ঞানীরা বলছে লেজার সম্পর্কে গবেষণায় যে বন্ধাত্ব দেখা দিয়েছিল তা বোধ হয় কাটিয়ে উঠতে যাচ্ছে তারা মিস্টার প্রেসিডেন্ট স্যার আমি ঠিক একদিন হয়তো সেদিন দূরে নয় লেজার বিম ছুড়ে দূরপাল্লার মিসাইল গাইডেন্স সিস্টেমকে ডাইভার্ট করা সম্ভব হবে যার অর্থ দাঁড়াবে কোনো মিসাইল ছুড়লে সেটা ফেরত এসে আঘাত করবে যেখান থেকে ছোড়া হয়েছিল ঠিক সেখানে ফলাফল এক নিউক্লিয়ার হুমকি অসার হয়ে যাবে দুই নিউক্লিয়ার প্রতিশোধ নেবার ভয় না থাকলে সোভিয়েট রাশিয়া বিনা প্ররোচনায় তার সেনাবাহিনীকে পশ্চিম ইউরোপের দিকে মার্চ করাবে কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় করণীয় এইটা হাত বাড়িয়ে ইন্টারকমের সুইচ অন করলেন প্রেসিডেন্ট মাউত পিসে বললেন অ্যাড ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের জরুরি মিটিং ডাকো কে কোথায় আছে তা আমি জানতে চাই না এখানে আসতে বলো সবাইকে ইন্টারকমের সুইচ অফ করে বেনের দিকে ফেললেন প্রেসিডেন্ট মিটিংটা কিছু না স্রেফ ফর্মালিটি কি অ্যাকশন নিতে হবে তা আমি আগেই ঠিক করে ফেলেছি অ্যাডমিরালকে জানাবে তোমাদের কাজে আমি সন্তুষ্ট নেবুলাসের দীর্ঘায়ু কামনা করি মন্ট্রিলে ফিরে এলো বেন সেই রাতেই জরুরি কয়েকটা পদক্ষেপ নিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট টেক্সাস থেকে তিন ডিভিশন এয়ারফোর্স নিয়ে লক হিট সি ফাইভ ওয়ান ট্রান্সপোর্ট ফ্লিট রওনা হল পশ্চিম ইউরোপের উদ্দেশ্যে হোয়াইট হাউসে বিনিদ্র রজনী কাটালেন প্রেসিডেন্ট সারা রাত ধরে তিনি টেলিফোনে কথা বলেন পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলর গ্রেট ব্রিটেনের প্রাইম মিনিস্টার ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট আর ন্যাটোর কমান্ডারের সাথে ওদিকে সারা রাত ধরে প্রকাণ্ড ট্রান্সপোর্ট প্লেনগুলো একের পর এক টেক অফ করল আটলান্টিক পেরিয়ে সোজা ইউরোপিয়ান মেনল্যান্ডের দিকে রওনা হলো সেগুলো ইউরোপিয়ানদের মনোবল বাড়াবার জন্যে অনেক ভেবে চিনতে নির্ধারণ করা হলো ফ্লাইট শিডিউল সকাল নটায় লন্ডনবাসীরা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে যে যার কাজে যোগ দিতে যাচ্ছে এই সময় প্রচণ্ড গর্জনের সাথে আকাশে আবির্ভূত হল মার্কিন বিমানবহর হতবম্ব লন্ডনবাসীরা ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল ঝাঁক ঝাঁক বিমান আসছে তো আসছেই এর যেন কোনো শেষ সীমা নেই এই ঘটনার ষাট মিনিট পর ঠিক একই দৃশ্য চাক্ষুষ করল ব্রাসেলসের লোকেরাও আরও এক ঘন্টা পর পশ্চিম জার্মানির আকাশ ও ঢাকা পড়ে গেল মার্কিন এয়ারফোর্সের ট্রান্সপোর্ট বিমানের ভিড়ে সমস্ত ভুল ধারণার অবসান ঘটাবার জন্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছোট একটা বক্তৃতা দিলেন স্যাটেলাইট যোগে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল তার সেই ভাষণ প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি বললেন লেট নো ওয়ান মেক এনি মিস্টেক দি আমেরিকান ডিফেন্স ফ্রন্টিয়ার লাইস অ্যালং দ্য ওয়েস্ট জার্মান বর্ডার হোয়ার ইট অ্যাড জয়েন্স দি সোভিয়েট প্রিজনার স্টেটস as to what has just landed in the federal republic well there is plenty more where that came from ek bochor ager ghotona czechoslovakia rajdhani prague er markin dutabash russian polit bureau r prothom sharir koyek jon sodosho czechoslovakia safore eshechen tader sonmane ডিনার পার্টির আয়োজন করেছেন মার্কিন অ্যাম্বাসেডর দূতাবাসের সিকিউরিটি চিফ হিসেবে কাজ করছে এখানে কর্নেল রেজনিক ডিনার পার্টিতে সেও উপস্থিত প্রাগে আজই রেজনিকের শেষ রাত কাল সকালেই যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাচ্ছে সে আজ রাতে ডিনার পার্টির ওপর একটা রিপোর্ট তৈরি করতে হবে রেজনিককে প্রাগে এটাই তার শেষ দায়িত্ব শত্রুপক্ষের প্রথম সারির নেতাদেরকে কাছ থেকে দেখার এই সুযোগ আর হয়তো কোনোদিন পাওয়া যাবে না কাজেই পার্টিতে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে 
ব্যক্তিগত ভাবে একটা তাগাদাও অনুভব করছিল রেজনিক শুরু থেকেই সবার কাছ থেকে একটু দূরে সরে আছে সে প্রত্যেকের ওপর সতর্ক নজর রাখার জন্য সেটাই ভালো হাতে ভদকা ভর্তি গ্লাস চেহারায় নীলিপ্ত ভাব ধীর পায়ে হলঘরে ঘোরাফেরা করছে সে তার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি কেউ পার্টিতে উপস্থিত সবার চেহারা মনের পর্দায় গাথা হয়ে গেছে সিনিয়র পলিট বিউরো সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন আনাতলি ফেরুবিন ট্রেড অ্যান্ড কমার্স মিনিস্টার উপযাচক হয়ে এগিয়ে এসে করমর্দন করলেন তিনি রেজনিকের সাথে নিজের গ্লাস তুলে রেজনিকের গ্লাসের সাথে ঠুকলেন তারপর হাসিতে উদ্ভাসিত মুখে বললেন দাতাতে সাফল্য কামনায় মন্ত্রীর সুরে সুর মিলিয়ে রেজনিকও উৎসাহের সাথে বলল দাতাতে সাফল্য কামনায় ছোট পরিচ্ছন্ন গোফ মাথা ভর্তি কালো চুল ফেরুবিন মানুষটা ছোটখাটো কিন্তু রসিক এবং মেয়েদের প্রিয় পাত্র বলে খ্যাতি আছে তার সদা হাস্যময় ফেরুবিন কথায় কথায় রেজনিককে জানালেন দুনিয়ার তাবত সঙ্গীতের মধ্যে তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হল দেব ব্রোবেকের জ্যাজ দেবের সমস্ত রেকর্ড আছে আমার কাছে প্রতিটি রেকর্ড বার বার করে শুনি অতিথিদের মধ্যে আর কাউকে এতটা ভালো লাগলো না রেজনিকের রাত নটার দিকে জমে উঠল পার্টি মার্শাল লিওনের সুখনাবের চার দিকে ভদকার বন্যা বয়ে যাচ্ছে ইনি সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শরীরটা প্রকাণ্ড ড্রামের মতো ধর পঞ্চান্ন বছর বয়সেও চুল দাঁড়ি কিছুই পাকেনি কমপ্লিট ইউনিফর্ম পরে এসেছেন সেটা প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে গাদা গাদা মেডেল আর পদকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সবাইকে মাতাল করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি দাতাত দাতাত গম গম করে উঠল তার ভারী কণ্ঠস্বর আমার সাথে এই টোস্ট পান করতে আপত্তি আছে কারো তাহলে শান্তি শত্রু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করুক সে দূর থেকে মার্শালকে লক্ষ্য করছে রেজনিক নাকটা কদাকার চোয়াল দুটো আক্রমণাত্মক নাক আর কানের ফুটো থেকে বাঁকা হয়ে বেরিয়ে এসেছে লোমের টগা অন্যদিকে সরে এলো রেজনিক বিশেষ একজন লোককে খুঁজছেও লোকটার চেহারা জানা নেই ওর কোনো বর্ণনা পর্যন্ত নয় লোকটার নাম রুবল কর্নেল রুবল সে কি আছে এই পার্টিতে কেজিবির ডেপুটি চিফ কর্নেল রুবল পশ্চিমা এসপিওনাস জগতের অদ্ভুত এক রহস্যময় চরিত্র হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে আজ পর্যন্ত কেউ তাকে সরাসরি দেখে চিনতে পারেনি সেজন্যই তার নামকরণ করা হয়েছে মিস্টার শ্যাডো তার সম্পর্কে মাত্র কয়েকটা লাইন লেখা আছে ওয়াশিংটনের ডোশিয়ারে সেই লেখাতেও তার সম্পর্কে বাস্তব কোনো তথ্য নেই শোনা যায় সোভিয়েত মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স জিআরইউ আর কেজিবির মাঝখানে লিয়াজু অফিসার হিসেবে কাজ করে সে ধারণা করা হয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সোভিয়েত দূতাবাসে ছদ্ম পরিচয়ে দায়িত্ব পালন করছে সে একটু পর পলিট বিউরোর আরেকজন সিনিয়র সদস্যকে দেখে প্রায় চমকে উঠল রেজনিক আরে জেনারেল তুর্কি নিব এসেছেন অথচ অতিথিদের তালিকায় জেনারেলের নাম ছিল না শত্রুদের মধ্যে মার্কিনিরা অল্প যে কজনকে ভয় করে তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন জেনারেল তুর্গেনিব মার্কিনিদের আতঙ্ক খোদ কেজিবির চিফ তিনি ভিড়ের কিনারা ঘেসে ধীরে রাজকীয় ভঙ্গিতে হাঁটাচলা করছেন জেনারেল যেন উপস্থিত সবাইকে গেঁথে নিচ্ছেন মনের পর্দায় পরনে গাঢ় রঙের বিজনেস সুট বয়স ষাটের কোঠায় কিন্তু দেখে মনে হয় চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ ছোটখাটো গরণ কিন্তু শক্তিশালী কাঠামো হঠাৎ একবার দাঁড়িয়ে পড়লেন চেহারায় ভাবের কোনো রকম প্রকাশ নেই কাঁচা পাকা ঘন ভুরো জোড়ার ভেতর গভীর দুটো চোখ চোখাচোখি হলে মনে হয় অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখে ফেললেন তার সম্পর্কে ওয়াশিংটনে তিন ইঞ্চি পুরো ডোশিয়ার আছে 
এনসাইক্লোপেডিক মেমোরির অধিকারী বলে খ্যাতি আছে জেনারেল তুর্গিনিভের শোনা যায় মার্কিন দূতাবাসের সকল কর্মচারীর নাম চেহারার বর্ণনা ইত্যাদি স্মৃতির মণিকোঠায় জমা রাখেন তিনি পার্টি এখন তুঙ্গে চারদিকে ভারী গলার হাসি আর গ্লাস ঠোকাঠুকির আওয়াজ সতর্ক হয়ে উঠল রেজনি জেনারেল তুর্ঘিনিভ ধীর পায়ে এদিকেই এগিয়ে আসছেন মনে মনে তৈরি হয়ে গেল সে জেনারেল কাছাকাছি আসতেই হাতের গ্লাসটা উঁচু করে বলল পিস অ্যান্ড গুড ওয়েল ফর গড সেক জেনারেল রাশান ভাষায় কি যেন বললেন জেনারেল রেজনিকের গ্লাসের সাথে নিজের গ্লাসটা ঠুকলেন তার তীক্ষ্ণ কঠোর দৃষ্টি এক সেকেন্ডের জন্য স্থির হল রেজনিকের চোখে পর মুহূর্তে পা বাড়ালেন নিজের পথে পার্টির শেষ পর্যায়ে রেজনিক উপলব্ধি করল উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি এমন কাউকে দেখেনি সে যাকে কর্নেল রুবল বলে সন্দেহ করা যেতে পারে নিছক সাদা মাঠা বর্ণনা দেয়া ছাড়া রিপোর্ট করার মতো কিছুই নেই তার বিস্ময়ের প্রচণ্ড ধাক্কাটা রেজনিক অনুভব করল পার্টি শেষ হয়ে যাবার পর মাঝরাতে বাড়ি ফিরে গোস গাছের কাজে হাত দিল রেজনিক কাল সকালে ফ্র্যাঙ্কফুট ফ্লাইট ধরতে হবে ওকে গোজ গাছ শেষ করে সিগারেটের জন্য পকেটে হাত ভরতেই শক্ত কাঠ হয়ে গেল শরীরটা হঠাৎ অস্বাভাবিক সতর্ক হয়ে উঠল সে পকেটের ভেতর কি যেন একটা রয়েছে অথচ সেটা থাকার কথা নয় ধীরে ধীরে পকেট থেকে জিনিসটা বের করল সে সিল করা একটা এনভেলপ এনভেলপের গায়ে গোটা অক্ষরে লেখা ফর দি প্রেসিডেন্টস আইজ অনলি গভীর রাতে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টকে দিয়ে এনভেলপটা কয়েকবার পরীক্ষা করালো রেজনিক জানা গেল এনভেলপের ভেতর বিষ বা এক্সক্লুসিভ নেই সিল না খুলে এক্স রে মেশিনের সামনে ফেলে ছবি তোলা হলো ছবিতে পরিষ্কার ফুটে উঠল একটা ক্যাসেট ক্যাসেটের গায়ে ধারালো কিছু দিয়ে কে যেন দুটো ইংরেজি অক্ষর এঁকে দিয়েছে ইউ এন কোথ থেকে পেলেন এটা স্যার জানতে চাইল টেকনিক্যাল সহকারী দেয়া হয়েছে আমাকে এড়িয়ে যাবার সুরে বলল রেজনিক শোনো ব্যাপারটা টপ সিক্রেট কাজেই আমি চলে যাবার পরও এ সম্পর্কে কাউকে কিছু বল না পুরো দোষটোর কাপড় চোপড় পরে বিছানায় উঠল রেজনিক ফোর পাঁচটায় ঘুম আসবে না জানে হাতে সময়ও নেই চিন্তায় পড়ে গেছে ও সন্দেহ নেই পার্টি যখন চলছিল তখনই কেউ তার পকেটে এনভেলপটা ঢুকিয়ে দিয়েছে কাজটা জারি হোক অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে লোকটা কিছুই টের পায়নি সে লোকটার দুঃসাহসেরও প্রশংসা করতে হয় কিংবা লোকটা মরিয়া হয়ে উঠেছে কেজিবি চিফ জেনারেল তুর্গিনিভের উপস্থিতিতে এ ধরনের কাজ করতে যাওয়া আত্মহত্যারই সামিল যতই ভাবছে রেজনিক ততই তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে গোটা ব্যাপারটা সে যে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাচ্ছে সে খবর রাশান মহলে গোপন থাকার কথা নয় এই তথ্যটা মনে রেখেই তার পকেটে ভরে দেয়া হয়েছে এনভেলপটা সন্দেহ নেই এনভেলপের মালিক জানে কর্নেল রেজনিকের পকেটে ক্যাসেটটা ভরে দিতে পারলে সেটা বেশিক্ষণ প্রাগে থাকবে না কিন্তু প্রশ্ন হল প্রেসিডেন্টের হাতে কিভাবে পৌঁছে দেয়া যায় এটা প্রশ্নটার কোনো সদোত্তর খুঁজে পেল না রেজনিক এনভেলপটা শুধুমাত্র প্রেসিডেন্টকে দেখাতে হবে কাজেই এ বিষয়ে পেন্টাগনে তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে কিছু জানাতে পারছে না সে পরদিন ওয়াশিংটনে প্লেন থেকে যখন নামল রেজনিক তখনও কোনো উপায় খুঁজে বের করতে পারেনি সে ভাগ্যটা ভালো সমস্যার সমাধান আপনা থেকেই হয়ে গেল চব্বিশ ঘন্টা পর প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে ওয়াশিংটনে বেড়াতে এলেন পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলর চেকোস্লোভিয়ার সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সরাসরি চ্যান্সেলরকে অবহিত করার জন্য হোয়াইট হাউসে ডাক পড়ল রেজনিকের হোয়াইট হাউস রিসেপশনে প্রেসিডেন্টের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো রেজনিকের ব্যাপারটা নিছক আনুষ্ঠানিকতা ভালো করে চেনেন প্রেসিডেন্ট কর্নেল রেজনিককে নিজ হাতে সেরা জাতীয় বীরের মেডেল পরিয়ে দিয়েছেন এর বুকে গোটা জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে 
আত্মবিসর্জন দিতে যাচ্ছিল কর্নেল রেজনিক কুইক ডেথ জীবাণুসহ গোটা বোমাটাকে শূন্যে ধরে হেলিকপ্টারে করে চলেছিল সে সাগরের দিকে শেষ মুহূর্তে রক্ষা পায় বাংলাদেশের এক আশ্চর্য বেপরোয়া যুবক মাসুদ রানার চেষ্টায় কোনো এর কাছে চেপে ধরে রেজনিককে টেনে নিয়ে এলেন প্রেসিডেন্ট বৈঠকখানার দিকে মিস্টার প্রেসিডেন্ট স্যার এক মিনিট নিচু গলায় হর বর করে বলল রেজনিক আপনার সাথে জরুরি একটা বিষয়ে কিছু কথা বলতে চাই প্রাইভেটলি নিজের চারপাশটা দেখে নিয়ে শান্তভাবে বললেন প্রেসিডেন্ট কেউ আমাদের কথা শুনছে না সংক্ষেপে ঘটনাটা খুলে বলল রেজনিক সব শেষে জানাল ক্যাসেটটা আমার সাথেই রয়েছে এখন ভালো করে ভেবে উত্তর দাও তুমি কি ওটা আমার পকেটে পাচার করতে পারবে কারো চোখে ধরা না পড়ে ধরা পড়িনি মিস্টার প্রেসিডেন্ট বলল রেজনিক মৃদু হেসে হুম হাসলেন প্রেসিডেন্ট মনে হচ্ছে পকেট মারার লাইনেও সাইন করতে পারতে তুমি কর্নেল আবার রেজনিককে টেনে নিয়ে চললেন প্রেসিডেন্ট পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলার অপেক্ষা করছেন ওদের জন্য মাঝরাতে ওভাল অফিসে একা বসে ক্যাসেটটা শুনলেন প্রেসিডেন্ট অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি এখন থেকে তার কোড নেম কি হবে তা জানিয়ে রেকর্ডিংয়ের সূচনা করেছে তারপর জানিয়েছে শুধুমাত্র ক্যাসেটের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করবে সে তার পাঠানো প্রতিটি ক্যাসেটের গায়ে ছুরির ডগা দিয়ে খোদাই করা থাকবে ইংরেজি বর্ণমালার দুটো হরক ইউ আর এন এরপর সোভিয়েট পলিসি সোভিয়েট পলিট ব্যুরোর সবচেয়ে প্রভাবশালী সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ব ইউরোপে রেড আর্মির অবস্থা ইত্যাদি টপ সিক্রেট বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যোগান দিয়েছে আঙ্কেল তারপর সরাসরি প্রেসিডেন্টকে বিশেষ একটা অনুরোধ করেছে আঙ্কেল তার পাঠানো ক্যাসেট ইউরোপ থেকে উত্তর আমেরিকায় নিয়ে আসার জন্য সম্পূর্ণ নতুন একটা ইন্টেলিজেন্স ইউনিট গঠন করতে হবে ইউনিটের হেডকোয়ার্টার অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে কোথাও হওয়া চাই কেজিবির পক্ষে যা কোনো দিন সম্ভব হতো না ঠিক তাই করেছে আপনাদের প্রেস আর কংগ্রেস আপনাদের সমস্ত ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির পরিচয় এবং কাজের ধারা দুনিয়ার কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে তারা পরিষ্কার ইংরেজিতে বলে চলেছে অস্পষ্ট চাপা কণ্ঠস্বর আমাকে রক্ষা করার জন্য এই নতুন ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের একান্ত প্রয়োজন আছে এর কমান্ডার থাকবেন একজন আমেরিকান কিন্তু স্টাফরা আমেরিকান না হলেই ভালো হয় মনে রাখবেন তাদেরকে কাজ করতে হবে ইউরোপে এরপর ক্যাসেটটা কিভাবে পাঠানো হবে তার বিষাদ বর্ণনা প্রতি মাসের প্রথম বুধবারে সুইজারল্যান্ডের বাজেলে আসে মস্কো এক্সপ্রেস ওটার স্লিপিং কারে লুকোনো থাকবে ক্যাসেট স্লিপিং কারের কম্পার্টমেন্ট নাম্বার ঠিক কোথায় লুকোনো থাকবে আগামী ক্যাসেট ইত্যাদি খুঁটিনাটি সমস্ত তথ্য জানিয়েছে আঙ্কেল বুধবারে ক্যাসেট উদ্ধার করার পর পরবর্তী শুক্রবারে প্রাপ্তি সংবাদ দিতে হবে কিভাবে তাও জানিয়ে দিয়েছে আঙ্কেল বয়েজ অব আমেরিকার পূব ইউরোপের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠানে মস্কো সময় বিকেল পাঁচটায় তার নির্বাচিত একটা রেকর্ড বাজিয়ে দিতে হবে এই প্রাপ্তি সংবাদ এই প্রথম ক্যাসেটটির প্রাপ্তি সংবাদ জানাতে হবে কাউন্ট ব্যাসির ওয়ান ও ক্লক জাম্প বাজিয়ে একটা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে আঙ্কেল তার বক্তব্য শেষ করেছে কোনো অবস্থাতেই আপনার স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের কেউ যেন আমার আসল পরিচয় জানার কোনো রকম চেষ্টা না করে সে চেষ্টা করলে আমি তা জানতে পারব এবং আমার তরফ থেকে আপনারা আর কখনো কোনো সাড়া পাবেন না আমার মোটিভের কথা যদি তোলেন সেটা নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার পরবর্তী ক্যাসেট মস্কো এক্সপ্রেস যোগে রওনা হয়ে বাজেলে পৌঁছবে বর্তমান প্রেসিডেন্টের জায়গায় অন্য কেউ হলে বিষয়টা নিয়ে তিনি যে সেক্রেটারি অব ডিফেন্স সিআইএ চিফ এবং আরও কতজনের সাথে আলাপ করতেন বলা মুশকিল কিন্তু লোক চিনতে ভুল করেনি আঙ্কেল ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানতে দিলেন না প্রেসিডেন্ট পরদিন নির্দিষ্ট কয়েকটা ব্যাপারে কোনো কারণ প্রকাশ না করেই খোঁজ খবর নিলেন তিনি 
দিনের শেষে প্রমাণ পেলেন ক্যাসেটে যেসব টপ সিক্রেট ইনফরমেশন দেয়া হয়েছে সেগুলো ভুয়া নয় তিনি উপলব্ধি করলেন আঙ্কেল যেই হোক সে নিশ্চয়ই সোভিয়েট পলিট বিউরোর সিনিয়র একজন সদস্য বন্ধু এবং নেভাল ইন্টেলিজেন্সের চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে ডেকে পাঠালেন তিনি সব ঘটনা শুনলেন জর্জ হ্যামিলটন সব শেষে প্রেসিডেন্ট জানালেন আঙ্কেলের প্রস্তাব গ্রহণ করছি আমি তিনি যে পলিট বিউরোর একজন প্রভাবশালী সদস্য সে ব্যাপারে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই তার দেয়া সমস্ত তথ্য চেক করে দেখেছি প্রতিটির বাস্তব ভিত্তি আছে তবু ব্যাপারটা ফাঁদ হতে পারে বললেন অ্যাডমিরাল ওরা হয়তো তোমাকে ভুল ইনফরমেশন দিয়ে ভুল পথে পরিচালিত করতে চাই তোমার বিশ্বাস অর্জন করার জন্য কিছু নির্ভুল তথ্য না হয় দিলই সে কথা আমিও ভেবেছি হাত বাড়িয়ে বন্ধুর চুরটে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বললেন প্রেসিডেন্ট কিন্তু তথ্য অনেক বেশি দিয়ে ফেলেছে আঙ্কেল বিশ্বাস অর্জন করার জন্য নিজেদের এত বেশি ক্ষতি কেউ স্বীকার করে না চেক করে দেখে তবেই বলছি এ কথা হুম গম্ভীর সুরে বললেন অ্যাডমিরাল কিন্তু আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি তোমাকে বেমালুম গায়েব হয়ে যাও অফিসিয়ালি রিটায়ার করো নোমা থেকে দেশ থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও গড়ে তোলো স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ঠিকই বলেছেন আঙ্কেল বর্তমান এজেন্সিগুলো এ ধরনের কনফিডেন্সিয়াল কাজে উপযুক্ত নয় কিছু সংবাদপত্র কিছু কংগ্রেসম্যান মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে আমাদের ইন্টেলিজেন্স সংগঠনগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে ডেস্কে দুম করে একটা ঘুষি বসিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট ওদিকে পলিট বিউরোর সমর্থন নিয়ে কেজিবি পুরো দমে সাবোটাস আর এসপিওনাস চালিয়ে যাচ্ছে এভাবে বেশি দিন চলতে পারে না এই চাকরিতে বহাল হবার সময় আমি শপথ নিয়েছিলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করব বাই গড ঠিক তাই করতে যাচ্ছি আমি দায়িত্বটা সিআইএ কে দিলেও পারো মৃদু গলায় বললেন অ্যাডমিরাল আগেটা ভেঙে নতুন সংগঠন গড়ে তুলছে ওরা সিআইএ ক্রাব অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যামেচার্স বিশ্বাস করো ওদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না কিন্তু ব্যাপারটা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে সবাই বলবে শাসনতন্ত্র লঙ্ঘন করা হয়েছে বন্ধুকে সাবধান করে দিলেন অ্যাডমিরাল তাও ভেবেছি আমি বললেন প্রেসিডেন্ট নিন্দার ভয়ে যে প্রেসিডেন্ট দেশের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি নেয় না সে এই চেয়ারে বসার উপযুক্ত নয় দুঃখিত ভুলে গিয়েছিলাম দুঃসাহসী বলে খ্যাতি আছে তোমার মৃদু হেসে বললেন অ্যাডমিরাল নতুন ইউনিটের হেডকোয়ার্টার কানাডায় হলে ভালো হয় তোমার নাম বলে কানাডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট উইলিয়াম রজার্সের সহযোগিতা চাইতে পারব তো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষকে অনেক সাহায্য করেছেন তিনি তার পক্ষে আমাদেরকে প্রয়োজনীয় কাভার দেওয়া সম্ভব তাই করো ওকে আমি চিনি বুড়ো ফাইটারকে আমার শুভেচ্ছা দিও স্টাফ নিয়োগের ব্যাপারে কি করবে ভাবো দেখি আঙ্কেল বলেছেন আমেরিকান না হলে ভালো হয় একটু থেমে কি যেন চিন্তা করলেন তিনি তারপর আবার বললেন বিশ্বস্ত এবং কাজের লোক অথচ আমেরিকান নয় এই রকম কারো কথা যেন মনে পড়তে চাইছে তোমার সাথে কাজ করেছিল অ্যাডমিরাল স্মরণ করিয়ে দিলেন তুমি বোধ হয় মাসুদ রানার কথা বলতে চাইছ উজ্জ্বল হয়ে উঠল প্রেসিডেন্টের মুখ হ্যাঁ কোথায় সে এখন অ্যাডমিরাল তেমন উৎসাহ দেখালেন না বললেন রানা এখন কোথায় তা ঠিক জানা নেই আমার ক্ষীণ একটু ভুরু কুচকে প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন তাকে দিয়ে হবে না আমাদের কাছে কাজটার অসীম গুরুত্ব রয়েছে বললেন অ্যাডমিরাল কিন্তু তবু এটাকে এমার্জেন্সি বলা যায় না এ ধরনের কাজে রানার সাহায্য চেয়ে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না এর চেয়ে অনেক বেশি জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকেও এমার্জেন্সি দেখা দিলে আলাদা কথা বর্তমান পরিস্থিতিতে ওকে ডাকা উচিত বলে মনে করি না 
ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন প্রেসিডেন্ট তাহলে পেন্টাগন থেকে একজন আর নোমা থেকে দুজনকে নিয়ে কাজ শুরু করতে দিতে পারি আমি বললেন অ্যাডমিরাল ডাচ আর ফ্রেঞ্চ লোক নেবার কথাও ভাবছি তারপর দরকার হলে বা সেই রকম পরিস্থিতি দেখা দিলে বদল করা যাবে ঠিক আছে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আমি তোমার উপরে ছেড়ে দিচ্ছি যা ভালো বোঝো করো গম্ভীর কণ্ঠে বললেন প্রেসিডেন্ট বন্ধুর প্রতি অঘাত আস্থা আছে বলেই কথাটা বলতে পারলেন তিনি